Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Yes. Can you do some part of the Kawa? I show. Why show? Huh? Yes, Talatan under Paksha either no Tremara nota. Yes or no? That's all. Get up. Talati on the Kailia. Why chingle? Why chew in the Varia? Yen Avasanam, Padham Vai Picam, up a just other day daily lunch reach reach, oh, Dingle, Ningakaman Slayo, Ningle Vai Chu in the Rian, just in the Chochin Okada, Yamilikin the very matram, answer Parangamati. Keto, ma'am, ah, Parai, ma'am, last class, I was not there. Okay, why to no Kaman Slaum, I wish Rudre Lepara in there. Yes, ma'am. Why to no kit to some she and Dingil, and no to Chochandita. Yes, ma'am. Uh, I didn't take the attendance. After some time only, I will take. Okay, Abhinav. Yes. All of you turn on your videos. Yes. 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 Anthony, Vaishnav, Shreya. Okay. So, I am going to ask you to ask you to ask you Yes, I'm muted. I ran out of Caparacan in the Naranayum mm. Paravayayum. Okay, thank you, Abhinand. Parvadi. Okay. Parvadi, Chandra Tender, you come a Pragara Mairunu. Okay, the Shita Yukarivaja. Would you get till one way in the call and moody? Palm in Patira Sarvadi Gartori, who did what done in the Mukai. Okay, thank you, thank you. Very good. Add the Chodium, Idana uh, Chandretane Kurchula, Jagende, or Magal in the lamb. Yen or a point so or three conditing and paripica. Okay. Up a pinamatula or come chance to get them good dimata in the Lodu Dumenda. Okay. Abina be joy Chodium and Slaila. Yes, ma'am. Ah, Aranya, first two sentences in the other. A point on a pole, Chandretan and Vera kind of order. Okay, okay, yes. Thank you, thank you, Abhina. Amal, what is the sentence in the Amal? Are you? Apu, when a party, a party, kara kapara kamli kimbo, jaganum, jaganum. Yes, right. Paranyo, Shiriana, pay attention at Chiparanda, relax, say the Paranyo. Yes, Jaganum. I forgot his name. Ah, Jaganum, Chandra Tandapam. And then the Pum. Ah, Chadi Rangam. Okay, thank you, Amal. I'm going to Chadi Rangana attend Dana Karanam. Uh, Anusha. Adaka Kambu. Ah, I'm going to Chadi Rangana at the Kalat and Nadira Ville. Jagan. In an everyday good a Chadi Rangipova night. We Karanam Parayanandala. Other than Dana, Anusha. Pulling in the Nikuda and Sanamish. Ah, one never end up with Lilu and Okay, I'm going to show the camp. I don't want to show Yes. Then, at this point, then, uh, Ishale or Mavachanal Totta Chandretan Jagande or a cordial Kidakund Jagande Vitile or a cordial Kidakund. Okay, Emily, uh, Angelina Angelia. Ayo, Angelini, Angelini, kya mana network kena doa perbincangan unda, sakka itu ni kena. Amna, amna, parai. Wow, alugar ini ta, ada kegal perkumpul silapol Chandran, Chandretan. Indah sih um. Tipe oleh. Tipe oleh cuman na, ada kegal. Edtan indah sih um. Kawalat, jagaan de kawalat melle. Very good. Apollo and then the Lata Sukhanto. Okay, yes. Okay. 
അപ്പോ പിന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജഗൻ എന്തായിരുന്നു പിന്നീട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പറമ്പ് നോക്കാത്തതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ജഗൻ എന്താണ് രുദ്ര പറയാമോ രുദ്ര കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആന്റണി എന്തായിരുന്നു ആ ജോലി തിരക്ക് എന്താണ് അയാളെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാ പറയുന്നേ പാഠഭാഗത്ത് ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി നടത്തി കൊണ്ടു പോകുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ അയാൾക്ക് പറമ്പൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നേരമില്ലാതായി ഓക്കെ യെസ് തെൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ വന്നതിന് ശേഷം പറമ്പിലൊക്കെ നടത്തിയ മാറ്റം എന്താണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പിടികിട്ടിയത് ചന്ദ്രേട്ടൻ വന്നതിന് ശേഷം പറമ്പിന് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആർക്ക് പറയാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എമിലീനെ കൈപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ട്രൈ ഇറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ചന്ദ്രേട്ടൻ വന്നപ്പോ കാടൊക്കെ വെളുപ്പിച്ചു ചെത്തി പിന്നെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു പന്തലിടാനായിട്ട് ആ തേക്ക് മണ്ട പോയ തേക്കുകൾ തേക്കല്ല കവുങ്ങുകള് മാറ്റാൻ ആളുകളെ ഏർപ്പാടാക്കി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ആള് ഫുള്ള് കാട് ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കി അപ്പൊ അതിനു ശേഷം ഒരു മാസം വലുതാക്കി അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറെ പേരുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ യെസ് ഇനി വൈഷ്ണവും കൂടി ഉണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക വൈഷ്ണവും കൂടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എപ്പോഴും നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളായിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് എപ്പോഴും കേട്ടോ ഏത് ക്ലാസ്സിലായാലും എന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ക്ലാസ്സിലായാലും ഓക്കെ അപ്പോ പാഠ ഞാൻ അവസാനം വായിപ്പിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് പാഠഭാഗം എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വായിപ്പിക്കാം വൈഷ്ണവ് താങ്ക് യു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളാണ് എല്ലാവരുടെ വീഡിയോ എനിക്ക് കാണാം അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സില് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയണത് ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആദ്യം ആ കവുങ്ങൻ തൈകൾ കാറ്റിൽ ആടി അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ചന്ദ്രേട്ടം വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് പറമ്പിൽ എന്താണ് മോട്ടോർ ഷെഡ് ഒക്കെ ചെതലരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്താ പറയാ പൈപ്പിൽ ഇരുമ്പിൽ പൈപ്പിന് മുകളിൽ മരത്തവളകൾ കയറിയിരിക്കുന്നു ഒടിഞ്ഞ് വീഴാറായിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെതലരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ആ പായല് കിണറ്റില് പായല് വീണ് നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെന്താണ് അത് ഒരു കളിയടക്ക വന്ന് വീഴുമ്പോ ആ പായലൊന്ന് നീങ്ങും വീണ്ടും അത് പഴയ പടി തന്നെ ആവുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം അവിടുത്തെ കാടൊക്കെ കുറെ വെട്ടി പിന്നെന്താണ് മണ്ട പോയ കവുങ്ങുകൾ വെട്ടി മാറ്റാനായിട്ട് ആളുകളെ ഏർപ്പാടാക്കി പിന്നെ അവിടുത്തെ എന്താ ഈ തോ എന്താ ആ വരിയൊപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിരയൊപ്പിച്ച് കുറെ കവുങ്ങിൻ തൈകൾ അദ്ദേഹം നട്ടു വളർത്തി ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആ പറമ്പിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ മാറി കാറ്റിൽ ആ മരങ്ങൾ നിന്ന് ആടാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് അദ്ദേഹം വന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ പറമ്പിലുണ്ടായ മാറ്റം ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കിണറ്റിലെ ചപ്പു ചവറുകൾ നീക്കി അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കിണറ്റിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കളിയടക്ക വീഴുമ്പോ ആ യെസ് കളിയടക്ക ഒന്ന് വീഴുമ്പോ അത് 
അല്പം ഒന്ന് നീങ്ങും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും പഴയ പടിയാണ് പണ്ടത്തെ ചങ്കര തെങ്ങുമ്മ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാവും വീണ്ടും പഴയ പടി തന്നെയാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് കിണറ്റിലെ ചപ്പു ചവറുകളും അല്ലെങ്കിൽ കാട് പിടിച്ച കിണറിലായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ ചെടികളൊക്കെ മുളച്ചു വരും ഇല്ലേ അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ ഒരു നെല്ലിക്ക പോലെയുള്ള നമ്മുടെ മധുര ലൂബി അല്ല ഇത് വേറെ ഒരു തരം ചെടിയാണ് അതിനെന്തോ ഒരു പേര് പറയും പേര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയാട്ട ഓർമ്മ വരികയാന്ന് വെച്ചാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങട് മുളച്ചു വന്ന് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങട് വലുതായിട്ട് വരും കിണറിനേലും പൊക്കത്തിൽ അവ വളർന്നു പോകും കിണർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ കിണറ്റിലെ ചപ്പു ചവറുകളെല്ലാം അങ്ങട് നീക്കി ഡീസൽ മെഷീൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി മോട്ടറേ ഡീസൽ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടർ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് പറമ്പിന്റെ അവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ പറമ്പാണ് അവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് കുളത്തിലാണ് ഈ മെഷീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എന്താണ് വലിയ സാധാരണ മോട്ടോർ പോലെയല്ല കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ഡീസൽ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീൻ അതാണ് ഇവിടെ ഡീസൽ മെഷീൻ ഈ പറമ്പ് മുഴുവനും നനയ്ക്കാനൊക്കെ പാകത്തിന് ഉള്ള മെഷീൻ ആ ഡീസൽ മെഷീൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി മീൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്ര കാലം ഒരു അനക്കം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവനില്ലാതെ അത് പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കായിരുന്നു എന്താണ് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ആ ഡീസൽ മെഷീൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ തവളകൾ ചാടി മറിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പടി പായലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴോ വെള്ളമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു അതെന്താ അർത്ഥേന്റെ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇപ്പോ ആ അതെ തവളകളൊക്കെ ചാടി മറങ്ങി കളിക്കണത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത്രേ നാളു അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പായല് കാരണം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കാട് പിടിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നീക്കി ഇപ്പൊ തവളകളൊക്കെ ചാടി മറങ്ങി കളിക്കണതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായി തോട്ടിൽ ചിറ ഉയർന്നു അതായത് തോട്ട് നമ്മള് പറമ്പൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലവര് മോട്ടർ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കും ചിലവര് ഈ മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തോടിലൂടെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് പറമ്പ് തിരിക്കുക കയ്യാണി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തോട് ഇനിയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇത്ര കാലം നമുക്ക് മഴയുണ്ടായിരുന്നു മഴയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മള് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇനി പറഞ്ഞ ചെത്തി വെടുപ്പാക്കി നമ്മള് തോടുകൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കും ഓരോന്ന് ജാതി ആയിക്കോട്ടെ തെങ്ങായിക്കോട്ടെ വാഴയായിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പറമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തോടുകൾ ആ തോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകും അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഒരു രസമോ ആട്ടോ എന്നിട്ട് നിറങ്ങി പോവും തോട്ടിൽ ഈ വെള്ളം സോ മച്ച് പണ്ട് ഞങ്ങള് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോട്ടറിൽ നനച്ച് ഇതാക്കണതാവാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഈ കനാലിൽ വെള്ളം വരും അപ്പോ നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ അത് വെച്ചാകുമ്പോ രസമാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു തോടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പടിയിൽ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് തോടാണ് വലിയ തോട് കുറച്ചും കൂടി വലുത് നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്കുള്ളത് വേറെ നമ്മളൊന്ന് അങ്ങട് നനച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പകുതി വരുമ്പോ ആൾക്കാര് അവരുടെ ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് നമുക്കുള്ളത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ളത് തുറന്നു പോവും വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ ബഹു രസമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു രസമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ഭയങ്കര നഷ്ടബോധം ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പറമ്പായ പറമ്പ് മുഴുവനും ഇത്തരത്തില് തോട് തിരിച്ച് നനയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള നനയ്ക്കാനൊക്കെ ഇവര് ആരംഭിച്ചു ഒരു കക്ക് കൊക്കു വന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരാളെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ 
കൂലിയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അല്ലെ ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാശ് എത്ര വേണം ശമ്പളം ഇത്ര തരാം എന്നൊന്നും ആരും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ പണി കഴിഞ്ഞ എന്താണ് കണക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കാശ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ ആ ഒരു കുറവും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അതിനൊന്നിനും ഇല്ല കാലത്തെ ഭക്ഷണം ഉച്ചക്കിലത്തെ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ഇടയിൽ ചായ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കടി ഇതൊക്കെ കൊടുത്തേസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ചൂടുവെള്ളം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് അങ്ങനെ അല്ല അല്ല അതെ അതെ കൊറോണ പേടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തില് തണുത്ത വെള്ളമാണ് ചോദിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച വെള്ളം മാറ്റി മാറ്റി കുപ്പികളിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാത്രത്തിലാക്കി പണ്ടത്തെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ജോലി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാ ശരിയാ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാശ് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കണം എന്ന് അവരങ്ങ് വിചാരിച്ചു കൂലിയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക പറഞ്ഞുറപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു വേതനത്തിന്റെ കാര്യം വേതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസം അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ മാസം ആദ്യം കിട്ടും എന്താണ് വേതനം ആ ശമ്പളം പറയും അതെ അതെ അന്ന് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അത് വാങ്ങാ ഇത് വാങ്ങാ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങള് അല്ലെ എന്താണ് ആഗ്രഹം അമലിന് എന്താണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ വേതനത്തിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശമ്പളം മാസം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂലിയായി കൊടുക്കുന്ന കാശിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്നും പറയാതെ പതിവ് പോലെ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് പണി സാധനങ്ങളുമായി തോട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നു അതിനും മറുപടി ഒന്നും അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല എന്ന് ചുരുക്കം പണ്ടത്തെ ആ ചിരി അപ്പോഴും മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഖത്തുണ്ടായ ആ ചിരി അപ്പോഴും ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഒന്നും ചന്ദ്രേട്ടൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് അടുത്ത ഭാഗം ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ കള്ളനായിരുന്നോ ആരായിരിക്കാം ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് കാരണം ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ജഗൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോ ഭാര്യയ്ക്കാണ് അറിവില്ലാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ കള്ളനായിരുന്നോ ഒരു ദിവസം അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ രാത്രി രാത്രി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല അത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം പ്രാതൽ എന്ന് പറയും അത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അത്താഴം ഡിന്നർ അപ്പോ അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എടുത്തടിച്ച പോലെ ചോദിച്ചു ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ജഗനോട് ചോദിച്ചു ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ കള്ളനായിരുന്നോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു അത് ഒരു ദിവസം അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എടുത്തടിച്ച പോലെ ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇത് നോക്കാതെ തുറന്നടിച്ച് ചോദിക്ക മൂപ്പർക്ക് മോഷണത്തിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ വേറൊന്നല്ല ഇത്തിരി മോഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അയൽവക്കത്തുകാര് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ മീൻസ് തൊട്ടയൽവത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാണ് അത് ശരിയാണോ ഞാൻ ഈ കേട്ട കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളതാണോ സത്യമാണോ നേരെയാണോ എന്ന് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ജഗൻ സൈലന്റ് ആയി ഇവിടുന്ന് എന്തോ മോട്ടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ മോട്ടിക്കുക മീൻസ് മോഷ്ടിക്കുക മോട്ടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ മുത്തശ്ശൻ അങ്ങേരെ ഓടിച്ചു വിട്ടത് ഇവിടെന്ന് പമ്പ കടത്തുക എന്ന് പറയും അല്ലേ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടുന്ന് എന്തോ മോഷണം നടത്തി എന്ന പേരിലാണ് മുത്തശ്ശൻ അതേ അയാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടേ എന്നൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് പിടിച്ചു അല്ലെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുന്നോടുത്ത് ഇത്തിരി കുശുമ്പും കുരുട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെയും ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെയും ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ പറയുക ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് അവിടെ പറയുക അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക രീതിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്രകാരം തന്നെ ഇവിടെ രജകന്റെ ഭാര്യയായ രേഖയ്ക്കും തൊട്ട അയൽവക്കത്തുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി എന്നിട്ടോ 
അവൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി എന്റെ നേരെ ഇരുന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെകഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു എന്നിട്ടോ അധികം വിശ്വസിക്കേണ്ട നിങ്ങളില്ലാത്ത നേരത്ത് എന്റെ തലയ്ക്കടിച്ച് ഉള്ളതൊക്കെ വാരിക്കെട്ടി മൂപ്പര് ഒരു പോക്ക് പോകും അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊല്ലുക എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം ആ മാല കവർന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിക്കൂടെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നവരുടെ വീഴ്ത്തി തള്ളി വീഴ്ത്തിയിട്ട് മോഷണം നടത്തി എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യൂസുകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രേഖയ്ക്കൊരു സംശയം നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോവും അന്നേരത്ത് രേഖ മാത്രമായിരിക്കും വീട്ടിലുണ്ടാവുക അയാളെങ്ങാനും വന്ന് എന്റെ തലയ്ക്കടിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയാലോ എന്ന് രേഖയ്ക്ക് ഒരു സംശയം ഐ ഡി ഡിൻ ടേക്ക് ദ അറ്റൻഡൻസ് After some time, I will take. Okay. I'm going to message you. I'm going to send you a chat box. I'm going to send you a chat box. Okay. What is the purpose of the purpose? The purpose means the purpose. What is the purpose of the purpose? That's not the purpose. This is the purpose of the purpose. This is the purpose of the purpose. This is the purpose of the purpose. The purpose of the purpose. ഉദ്ദേശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് രേഖ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയാ പൈസ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും വാങ്ങാതെ അങ്ങേരെ അങ്ങേരിത് എന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്ന് വിയർക്കുന്ന വട്ടാണോ അല്ലെ ഒരു കാശും വാങ്ങാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങേർക്ക് വല്ല വട്ടാണോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അവിടുത്തെ ആ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ ഒറ്റ കാശും വാങ്ങുന്നില്ല പൈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പകലില്ലാതെ ഈ പറമ്പിന് വേണ്ടി അയാൾ അധ്വാനിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ദുരുദ്ദേശ്യമുണ്ടോ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലേ അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് രേഖ സംശയിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജഗന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ചെവി നിറയെ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ നിലവിളിയാണ് ഏത് നിലവിളിയായിരിക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് മോഷണ കുറ്റം ചുമത്തി തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന ആ കാഴ്ചകളും ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ആ കരച്ചിലുകളും എല്ലാം ജഗൻ അവിടെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഭാര്യയുടെ ആ ചോദ്യം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ചന്ദ്രനെ ചന്ദ്രേട്ടനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകള് ജഗന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നത് കൗങ്ങിൻ കുരച്ചിൽ എടുത്ത് രാജൻ പോലീസ് കുരച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടയ്ക്ക തല്ലി കൊഴിക്കുക അടയ്ക്ക നമ്മൾ കൊലയായിട്ട് ഇടൂലോ എന്താ പറയാ തെങ്ങിൻ കൊല വീണ പോലെ അടയ്ക്കും ഓരോരോ കൊലകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇടും അതുപോലെ ആ അടയ്ക്ക തല്ലി കൊഴിച്ച് കളങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കുരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉം അപ്പോ ആ കുരച്ചിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കവുങ്ങിന്റെ കുരച്ചിൽ എടുത്ത് രാജൻ പോലീസ് മുറ്റത്തിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് കേട്ടോ രാജൻ പോലീസ് മുത്തശ്ശൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാജൻ പോലീസ് രാജൻ പോലീസ് മുറ്റത്തിട്ട് ചന്ദ്രേട്ടനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അതായത് അങ്ങോട്ട് ഒരു അന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ ഇട്ട് തല്ലുകയാണ് തല്ലുന്നു ശരീരത്തിൽ ഒരു കഷണം തുണി പോലും ഇല്ല അടികൊണ്ട് അടികൊണ്ട് വീഴുന്നതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആ മുണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഉരിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം കൊല്ല രാജ ഓനെ അച്ഛനും അമ്മയും ചത്ത് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്നോനാ ഇവൻ ഈടെ കൊണ്ടെന്ന് ഈ നായ്ക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത എന്നെ വേണം പറയാൻ കൊളോക്കിയലായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സംസാര രീതി തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കൊല്ല രാജാവോ നീ കൊല്ല് എന്താണ് പറയുന്നത് രാജൻ പോലീസിനോട് പറയാണ് മുത്തശ്ശൻ അവനെ കൊന്നുകള കാരണം എന്താ നന്ദി ഒരു നന്ദിയില്ല ഇവന് ഇത്ര അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ മരിച്ചു എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു അവനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി ഇവിടെയുള്ള പണി ചെയ്യുന്നത് പോരാ അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോ അവനെ കൊന്നുകള എന്നുള്ള ഒരു മുത്തശ്ശന്റെ ഒരു കൽപ്പന 
കൊല്ല രാജാവോനെ അച്ഛനും അമ്മയും ചത്ത് ആരുടെ ആയിരിക്കാം ചന്ദ്രേട്ടന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചത്തിട്ട് തെണ്ടിത്തിരിങ്ങി നടന്നോന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ജോലിയില്ലാതെ തേരാ പാര നടക്കാന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മൾ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കാന്ന് പറയും എന്താ പറയാ ചില ആൾക്കാര് ജോലിയൊന്നും ജോലിയും പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോവും വീണ്ടും വരും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോവും അല്ലെ ഒരു ജോലിയും പണിയില്ലാത്തവർക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് കറങ്ങി നടക്കാം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അലങ്ങി തിരിഞ്ഞ് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്നോന ഇവൻ ഈ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈടെ കൊണ്ടുവന്ന് മീൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നായ്ക്ക് ഈ നായക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത എന്നെ വേണം പറയാൻ അല്ലെ കൊടുത്ത കൈക്ക് തന്നെ പിടിച്ച് കടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അപ്പോ അവനെ ഇത്രയും ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവന് വേണ്ടതായ രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ കൊടുത്തതിന് എന്നെ വേണം പറയാൻ എന്ന് മുത്തശ്ശൻ അവിടെ പറയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ സംശയമുണ്ടോ ഓക്കെ മുത്തശ്ശൻ കളി തുള്ളുന്നു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കലി തുള്ളാണ് ഓന്റെ നടുപുറം അടിച്ചു പൊളിക്ക് രാജ മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നതാണ് നടുപുറം നടു നോക്കി എന്താ പറയാ നടും പുറത്തു നോക്കി അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ അവ തന്റെ നഗ്നത കാണാക്കാ കാണാതിരിക്കാൻ മുട്ടുകൾക്കിടയിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി നിലത്തു കിടന്നു പിടയുകയാണ് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒരു തുണിയും ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നാണം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് ആ നഗ്നത കാണാതിരിക്കാൻ മുട്ടുകൾക്കിടയിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി മുഖം താത്തിക്കൊണ്ട് നിലത്തു കിടന്ന് പിടയുകയാണ് ചന്ദ്രേട്ടൻ അപ്പോ നാണക്കേടും ഉണ്ട് ഒപ്പം ഇങ്ങനെ അടി ഇങ്ങനെ ഇരന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു അമ്മ എന്റെ വായ പൊത്തി ആരാണ് ഉറക്കെ കരഞ്ഞത് അവിടെ ജഗൻ ജഗൻ അവിടെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ അമ്മ ഒന്ന് അവന്റെ വായ പൊത്തി മിണ്ടരുത് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തില് ഓൻ കള്ള ജാതിയ ഓൻ അത് കിട്ടണം ഓൻ മീൻസ് അവൻ അവന് അത് തന്നെ വേണം തല്ലി തല്ലി കുരച്ചിൽ പിങ്ങിയപ്പോൾ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് വരുമ്പോ അത് ചതങ്ങി ചതങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാവും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉം അപ്പോ അതുപോലെ അവനെ ആ കുരച്ചിൽ വെച്ച് അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അടിച്ച് അതിന്റെ എന്താ പറയാ നാര് പോലെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്തുണ്ടായി രാജം പോലീസ് നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് വടിച്ചെടുത്ത് അധ്വാനം അല്ലായിരുന്നു അയാൾ അടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വിയർപ്പ് ഇങ്ങനെ വടിച്ച് എടുത്ത് കാക്കി ട്രൗസറിൽ തുടച്ചു പണ്ടത്തെ നിക്കറാണ് പോലീസുകാരുടെ ആ വേഷം പണ്ടത്തെ അതായത് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് പാന്റും ഇഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഷർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നിക്കറ് ഡ്രൈവറിന്റെ ബർമൂഡ പോലെയുള്ള നിക്കറായിരുന്നു പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊപ്പിക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ കൂറുമ്പോൾ തൊപ്പിയായിട്ട് നിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ അങ്ങനെ വിയർപ്പൊക്കെ വടിച്ചെടുത്ത് അയാള് അയാളുടെ കാക്കി ട്രൗസറിൽ തുടച്ചു സോക്സ് വലിച്ചു കയറ്റി കൂറുമ്പൻ തൊപ്പി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൂറുമ്പൻ തൊപ്പി ഇത്രോമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആ തന്നെ തന്നെ വലിച്ചു കയറ്റി കൂറുമ്പൻ തൊപ്പി നിറുകയിൽ വെച്ചു അല്ലെ പോലീസുകാരെ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോ വാച്ചൂരും തൊപ്പിയൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കണ നമ്മള് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ തൊപ്പി ഊരി വാച്ച് കൂരി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങായി മുട്ടുകൈകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇടിക്കണേ എന്നുള്ളത് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇയാള് തന്റെ തൊപ്പിയും എന്താ പറയാ ഈ സോക്സും ഇതൊക്കെ ഇടാണ് പോകുന്ന പോക്കിൽ കള്ളന്റെ അരക്കെട്ട് നോക്കി ഒരു ചവിട്ട് കൂടി കൊടുത്തു അല്ലെ കൊടുത്തിട്ടും കൊടുത്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല പോകാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ ഒരു അടിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് പോവാണ് ഇങ്ങനെ അരക്കെട്ട് നോക്കി ഒരു ചവിട്ടും കൂടി അമ്മേ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ നിലവിളി പകുതി വെച്ച് മുറിഞ്ഞു അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാവല്ലോ നമ്മൾ അമ്മേനെ വിളിച്ച് കറിയാം അല്ലെ അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ കാര്യം വെക്കില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അടിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മേനെ അച്ഛനെ എന്റെ ദൈവത്തിനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഈ ലോകം ആ ലോകം എല്ലാ ലോകവും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കാണും വേദന അസഹനീയമാവുമ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്താണ് അമ്മേ എന്നുള്ള ഒരു വിളി വിളിച്ച് കരഞ്ഞു
കാണുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അവിടെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇന്നടുത്ത ഭാഗം ആരാ വായിക്കുക ആര് വായിക്കും അഭിനവ് അഭിനവ് എന്റു പോയി അഭിനവ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലെ ആ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് വരി കഴിയുന്നവരെ ഇപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് വായിക്കേണ്ട ഭാഗം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പാർത്ഥിവ് സ്റ്റാർട്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ കിണറ്റിലെ ചപ്പു ചവറുകൾ നീക്കി എന്നുള്ള ആ ഭാഗം കിണറ്റിലെ ചപ്പു ചവറുകൾ നീക്കി ഡീസൽ മെഷീൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ തവളകൾ ചാടി മറഞ്ഞു തോട്ടിൽ ചിറ ഉയർന്നു ഒരു കൊക്ക് വന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരാളെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ കൂലിയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക പറഞ്ഞുറപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു വേതനത്തിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്നും പറയാതെ പതിവ് പോലെ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് പണി സാധനങ്ങളുമായി തോട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നു ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ കള്ളനായിരുന്നു ചന്ദ്രേട്ടൻ കള്ളനായിരുന്നോ വരെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാർത്ഥിവ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നടുത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു ദിവസം അത്താഴം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഭാഗം കണ്ടോ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ അവിടെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക അഭിനവേ ആ അതന്നെയാ നല്ല ഇങ്ങോട്ട് കേക്കുന്ന എന്റെ വോളിയും കുറച്ച് വെക്കൂട്ടാ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എടുത്തടിച്ചപോലെ ചോദിച്ചു മൂപ്പർക്കു മോഷണത്തിന്റെ പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു കേട്ടു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എന്തോ മോട്ടിച്ചതിന്റെ ഓടിച്ചു വിട്ടത് അവൾ ഒരു ചർച്ചക്ക് ചർച്ചക്ക് തയ്യാറായി എന്റെ നേരെ ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്നു അധികം വിശ്വസിക്ക എന്റെ തലക്കടിച്ച് ഉള്ളതൊക്കെ വാരി കെട്ടി മൂപ്പരൊരു മൂപ്പരൊരു പോക്കും പോ പോക്ക് പോകും അങ്ങേർക്ക് എന്താ എന്തോ അങ്ങേർക്ക് എന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ അങ്ങേരിതെന്തിനാ അങ്ങേരിതെന്തിനാ എവിടെ കിടന്ന് വിയർക്കുന്നേ ഓക്കെ താങ്ക് യു അഭിനവ് ജോഹൈൻ ജോഹൈൻ അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ണടക്കുമ്പോൾ നിറയെ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ നിലവിളിയാണ് കവിഞ്ഞൻ കുഴത്തിൽ 
എടുത്ത് രാജൻ പോലീസ് മുത്തച്ചത്ത് ചന്ദ്രേട്ടനെ സ്ഥലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലുന്നു ശരീരത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം തുണി പോലുമില്ല രാജം പോലീസിന് ഷോർട്ടായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് രാജ കൊല്ല് രാജ ഓനെ അവനെ അച്ഛനും അമ്മയും കത്ത് തണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നട നടന്നോണ ഇവൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കണി വായിക്കൂ മുത്തശൻ കളി തുള്ളുന്നു കലി തുള്ളുന്നു മുത്തശൻ കലി തുള്ളുന്നു ുംടന്നുടന്നു രാജൻ പോലീസ് നെറുകയിൽ വെച്ചു നെറുകയിൽ വെച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദെൻ അഭിനവ് ബിജോയ് പോകുന്ന പോക്കിൽ കള്ളന്റെ അരക്കെടുത്തു നോക്കി ഒരു ചവിട്ട് കൂടി കൊടുത്തു അമ്മ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ നിലവിളി പകുതി വെച്ച് മുറിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണു പൊത്തി പിന്നെ ഞാൻ ചന്ദ്രേട്ടനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇന്ന് വിക്കിമൂളിയൊക്കെ ആയിരിക്കാം വായിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിക്കിമൂളാൻ പാടില്ല നല്ല എന്താ പറയാ വായന എന്താ പറയാ ഓരോ വേർഡുകളും ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് പോലെ തന്നെ ഉച്ചരിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ജീവൻ വരട്ടെ വായിക്കുമ്പോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു രസം പോവാണ് കുറച്ചും കൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അക്ഷരസ്ഫുടതയോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് ശീലിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് വരെയുള്ള ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വായിച്ച് ഈ ഭാഗം വരെയുള്ളത് സംശയമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ ഓ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം താൻ ജോലി ചെയ്ത ആ വീട്ടിലേക്ക് ആരാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഓക്കെ അവരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ആ പറമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ ആ പറമ്പിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുത്തിയത് എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഇന്നെടുത്തേൽ അവസാന എടുത്തേൽ എന്താണ് ചന്ദ്രേട്ടൻ അവിടെ നിന്നും പോകാനായിട്ട് ഇടയായ ആ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ആ ചോദ്യം എന്താണ് ഇയാള് കള്ളനായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് മോഷണത്തിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടത് ശരിയാണോ എന്ന ആ ഭാര്യയുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ജഗൻ ഒരുപാട് വർഷം പിറകിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ആ ചന്ദ്രേട്ടനെ ഓർക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുള്ളത് പോലീസുകാരൻ രാജം പോലീസ് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന ആ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ആ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും അന്ന് പോയ ചന്ദ്രേട്ടൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി ഇരിക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ 
ക്ലാസ്സിലേക്ക് നന്നായി വായിച്ച് പഠിച്ച് വരിക കേട്ടോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു